നമസ്കാരം ലിസ്മിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫിലോസഫി പേപ്പറിനകത്ത് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ബി എഡ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിലോസഫി പേപ്പറിലെ യൂണിറ്റ് ടു ആണ് നമ്മളത് മുഴുവനായിട്ട് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചെറിയൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ പക്ഷേ വായിക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ടഫായിട്ടൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഫിലോസഫിയും എഡ്യൂക്കേഷനും തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പേപ്പർ ഫിലോസഫി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫിലോസഫി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഈ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ശരിക്കും ഗ്രീക്ക് വാ വാക്കാണ് ഓക്കെ ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഉണ്ടായത് ഈ ഫിലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലവ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ സോഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിസ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ നോളേജ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഫിലോസ് പ്ലസ് സോഫിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിലോസഫി ലവ് ഓഫ് വിസ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ഓഫ് നോളേജ് അതായത് അറിവിനോടുള്ള സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലിനി ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് കുറേ ആളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കാം വൺ വേർഡിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഫിലോസഫി ഡിഫൈൻ ഫിലോസഫി എന്ന് ചോദിക്കും അതിനകത്ത് പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹി ഹു ഹാസ് എ ടേസ്റ്റ് ഫോർ എവറി സോർട്ട് ഓഫ് നോളേജ് ആൻഡ് ഹു ഈസ് ക്യൂരിയസ് ടു ലേൺ ആൻഡ് ഈസ് നെവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് മേ ബി ജസ്റ്റ്ലി ടേംഡ് ആസ് എ ഫിലോസഫർ ഓക്കെ അതായത് എല്ലാവർക്കും നോളേജിനോട് ഉള്ള ഒരു ഏതൊരാളാണോ നോളേജിനോട് ഭയങ്കര അടങ്ങാത്ത ക്യൂരിയോസിറ്റിയും അതുപോലെ അഭിനിവേശവും ഉള്ളത് എന്നാൽ അതൊരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടാത്ത പിന്നെയും പിന്നെയും അറിവിന് വേണ്ടി തിരയുന്ന ഒരാളെന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിലോസഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇതായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഫിസ്റ്റയുടെ ഒരു ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ രണ്ട് വരെയല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാം ഫിലോസഫി ഈസ് എ സയൻസ് ഓഫ് നോളേജ് സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇത് ആരാണെന്നും കൂടെ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫിലോസഫി ഇസ് എ സയൻസ് ഓഫ് നോളേജ് ഫിസ്റ്റേ ഓക്കെ ദെൻ ഫിലോസഫി ഇസ് എ സയൻസ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് കാന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിലോസഫി ഇസ് എ സയൻസ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് കൊഗ്നീഷൻ പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം പ്ലേറ്റോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിലോസഫി എയിംസ് അറ്റ് ദ നോളേജ് ഓഫ് ദ എറ്റേണൽ നേച്ചർ ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കും അത് പഠിക്കാൻ വേറെ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ വേറൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലോസഫി ഇസ് എ സയൻസ് വിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ്സ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ബീയിങ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ടോൾഡ് ബൈ അരിസ്റ്റോട്ടൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പഠിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ബെട്രാ ഡ്രസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിലോസഫി ലൈക്ക് ഓൾ അതർ സ്റ്റഡീസ് എയിംസ് പ്രൈമർലി അറ്റ് നോളേജ് ഏത് മറ്റേതൊരു പഠനത്തെയും പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എയിം ചെയ്യുന്നത് നോളേജിനെയാണ് എന്ന് ബെട്രാ ഡ്രസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിലോസഫി ഈസ് എ ലോജിക്കൽ എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് റിയാലിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാന്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസ്റ്റേൻ്റെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാവുക ഒരു വരിയേ ഉള്ളൂ അത് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ദെൻ വരുന്നത് ഫിലോസഫീനെ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് മെറ്റാഫിസിക്സ് രണ്ട് എപ്പിസ്റ്റമോളജി മൂന്ന് ആക്ഷിയോളജി ഓക്കെ ആക്സിയോളജി എന്നൊക്കെ പറയാം ഈ മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യവും ആലോചിക്കാതെ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാനോ അത് ഫോളോ ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് മെറ്റാഫിസിക്സ് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെറ്റാഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു തിയറി തന്നെ അത് തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊരു കാര്യത്തിൻ്റെയും റിയാലിറ്റി അന്വേഷിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മളത് വിശ്വസിക്കണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ അല്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങ് പഠിക്കുന്നതല്ല അപ്പം മെറ്റാഫിസിക്സ് ഇസ് ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിലോസഫി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ നേച്ചർ ഓഫ് റിയാലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് റിയാലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഫിലോസഫിക്ക് കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഈ ഡയഗ്രം വരച്ച് വെക്കുകയും
ഈ സ്പിരിച്വലിസം ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഫിലോസഫേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നിലനിൽപ്പിനെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു ദൈവമുണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ മെറ്റീരിയലിസത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് റിയാലിറ്റി എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ലോകമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം സ്പിരിച്വലിസം മെറ്റീരിയലിസം ഈ രണ്ട് തോട്ടും റിയാലിറ്റിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാമല്ലോ ദൈവം ഉണ്ടെന്നും ദൈവമില്ലെന്നും പറയാം രണ്ടും റിയാലിറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണെന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണം അതാണ് മെറ്റാഫിസിക്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ആണ് അത് നമുക്ക് മെറ്റാഫിസിക്സിനെ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വട്ട് ഈസ് റിയൽ എന്നതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെറ്റാഫിസിക്സ് ദെൻ മെറ്റാഫിസിക്സ് ഇൻക്വയേഴ്സ് പ്രീ സപ്പോസസ് സം തിയറി ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് റിയൽ ആൻഡ് വാട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് മെറ്റാഫിസിക്സ് ഈസ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു എപ്പിസ്റ്റമോളജി എപ്പിസ്റ്റമോളജി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ് മെറ്റാഫിസിക്സ് ഓക്കെ ഇൻ ദ സെയിം വേ ദാറ്റ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ആസ് വാട്ട് ഈസ് നോളജ് ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഒപ്പീനിയൻ ഓർ ബിലീഫ് മെറ്റാഫിസിക്സ് ആസ് വാട്ട് ഈസ് റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഡിവേഴ്സ് ഫ്രം മിയർ അപ്പിയറൻസ് എന്താണ് റിയാലിറ്റി അത് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി വാട്ട് ഈസ് റിയാലിറ്റി ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓർ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ വാട്ട് കൗണ്ട് ആസ് റിയൽ ദെൻ ബോത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ട്രഡീഷൻസ് ഹാവ് സിമിലർ ഡെഫിനേഷൻസ് ഓഫ് റിയാലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് പെർമനൻറ്റ് അൺചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് അൺകോസ്ഡ് ക്യാൻ ബി റിയൽ ഓക്കെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ആണെന്നും അൺചേഞ്ചിങ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് വെസ്റ്റേൺ തിങ്കേഴ്സും ഈസ്റ്റേൺ തിങ്കേഴ്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെറ്റാഫിസിക്സ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടാമത്തത് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ആണ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് നോളജ് എന്നാണ് ഡയഗ്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ പിന്നെ അതിന് താഴെ ലോജിക് ഡിഡക്റ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് അങ്ങനെയാണ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് ഇത് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് റിയൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ ദെൻ എപ്പിസ്റ്റമോളജി ആണ് വരുന്നത് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് നോളജ് എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് യൂഷ്വലി ഫോക്കസ് അപ്പോൺ അവർ മീൻസ് ഓഫ് മീൻസ് ഫോർ അക്യൂറിംഗ് നോളജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറിവിനെ നമ്മൾ സ്വാംശീകരിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പഠനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എപ്പിസ്റ്റമോളജി ദസ് മോഡേൺ എപ്പിസ്റ്റമോളജി ജനറലി ഇൻവോൾവ്സ് എ ഡിബേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ റാഷണലിസം ആൻഡ് എംപിരിസിസം ഓർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് വെദർ നോളജ് ക്യാൻ ബി അക്യൂർഡ് എ പ്രയോറി ഓർ എ പോസ്റ്റീരിയോറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേച്ചർ ഓഫ് റിയാലിറ്റീനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഫോക്കസസ് ഓൺ അവർ നോളജ് ഓഫ് ദിസ് റിയാലിറ്റി ഈ റിയാലിറ്റിയെ പറ്റി നമുക്ക് എത്ര അറിവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എപ്പിസ്റ്റമോളജിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റിയാലിറ്റി എന്നത് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും മെറ്റാഫിസിക്സിൽ എന്നാൽ ഈ ഒരു റിയാലിറ്റിയെ പറ്റി നമുക്ക് എത്ര അറിവുണ്ടെന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പിസ്റ്റമോളജിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഡീൽസ് വിത്ത് തിയറി കൺസേണിങ് ദ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അക്വിസിഷൻ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ അറിവിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എപ്പിസ്റ്റമോളജിയിലാണ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ട്രൈസ് ടു ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അച്ചാസ് ഹൗ ഡു വി ഗെറ്റ് നോളജ് മറ്റേത് വാട്ട് ഈസ് റിയൽ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം അല്ലേ നമ്മൾ മെറ്റാഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഹൗ ഡു വി ഗെറ്റ് നോളജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിവ് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹൗ ഡസ് എ മാൻ നോ വാട്ട് ഈസ് റിയൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് റിയാൽ റിയൽ ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് അറിയാൻ പറ്റുന്നു ആൻഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോളജ് ആർ ഓൾസോ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദർ റിവീൽഡ് നോളജ് ഇൻറ്റുറ്റീവ് നോളജ് എംപിരിക്കൽ നോളജ് റാഷണൽ നോളജ് ആൻഡ് ഒതറി ഓതോറിറ്റേറ്റീവ് നോളജ് ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് നോളജിനെ പറയാം അല്ലേ റിവീൽഡ് നോളജ് അതുപോലെ ഇൻറ്റുറ്റീവ് നോളജ് ഇമ്പിരിക്കൽ നോളജ് ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്രയൊന്നും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്താണ് ഹൗ ഡു വി ഗെറ്റ് നോളജ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്
നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോളേജിനെയാണ് നമ്മൾ എംപിരിക്കൽ നോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് റാഷണൽ നോളേജ് ആണ് റാഷണൽ നോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റാഷണലി ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് റീസൺ എന്താണ് അത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് റാഷണൽ നോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ നോളേജ് ഒക്കെ പോലെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇത്രയും കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് റാഷണൽ നോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതോറിറ്റേറ്റീവ് നോളേജ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോളേജ് അസെപ്റ്റഡ് ആസ് ട്രൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് എക്സ്പേർട്സ് ഹു ആർ അതോറിറ്റീസ് ഇൻ ദ കൺസേൺ ഫീൽ അറ്റസ്റ്റ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതോറിറ്റേറ്റീവ് നോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി കുറേ ആളുകൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സയൻസിലുള്ള തിയറികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഭൂഗുരുത്താകർഷണം എന്ന് ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുള്ള തെളിവ് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ളതിനാണ് അതോറിറ്റി നോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ബിലീവ് ഇൻ ദ നോളേജ് ഗെയിൻഡ് ത്രൂ സെൻസസ് ആൻഡ് ഐഡിയലിസ്റ്റ് ബിലീവ് ഇൻ ദ നോളേജ് ഗെയിൻഡ് ത്രൂ സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ എപ്പിസ്റ്റമോളജിയിലെ മറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ള രണ്ട് തരത്തിലാണ് ആളുകൾ അവിടെ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം നാച്ചുറലിസ്റ്റുകൾ നാച്ചുറലിസ്റ്റുകൾ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻസറി നോളേജാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അതായത് എംപിരിക്കൽ നോളേജിലാണ് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സെൻസസിലൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ടും അറിഞ്ഞും കണ്ടും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന നോളേജിനെയാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഐഡിയലിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെയല്ല അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ ഈ സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ ധ്യാനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാധന്മാരുടെ ജീവിത ചരികളിലൂടെ സ്പിരിച്വലായിക്കൊണ്ട് അവർ ആലോചിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോളേജാണ് ധ്യാനിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന നോളേജിലാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയലിസ്റ്റുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോളേജിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് വഴി കൂടെയും നമുക്ക് നോളേജ് ലഭിക്കാം ആ നോളേജ് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അവർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു തോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ തിയറി ഓഫ് നോളേജാണ് ശരിക്കും എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ എപ്പിസ്റ്റമോളജിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സസ് ഓഫ് നോളേജും ടൈപ്സ് ഓഫ് നോളേജും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡയഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലോസഫി എന്ന് ആദ്യം എഴുതണം ദെൻ എപ്പിസ്റ്റമോളജി എപ്പിസ്റ്റമോളജീൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി തിയറി ഓഫ് നോളേജ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ തിയറി ഓഫ് നോളേജ് ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ലോജിക് ഡിഡക്റ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എന്ന് എഴുതാം അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഒന്ന് സോഴ്സസ് ഓഫ് നോളേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നോളേജ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോഴ്സസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എംപിരിക്കൽ നോളേജ് റാഷണൽ നോളേജ് ഇൻറ്റുറ്റീവ് നോളേജ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് നോളേജ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ അഞ്ചെണ്ണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് നോളേജ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോളേജ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് ഐഡിയലിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അവരാണ് ആ രണ്ട് രീതിയിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പിരിച്വലായിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതി വയ്ക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെയാണ് ആക്സിയോളജി ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകണം ആക്സിയോളജിയിലേക്ക് പോകണം ആക്സിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിയറി ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ആക്സിയോളജി മീൻസ് തിയറി ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിരം രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം എത്തിക്സും ഈസ്തെറ്റിക്സും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ഇവിടെ എഴുതണം നമ്മുടെ ആക്സിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ആക്സിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂസ് ആണ് എന്ന് തിയറി ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് നോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പിസ്റ്റമോളജി അതേപോലെ ആക്സിയോളജി ഈസ് എ തിയറി ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് അതിന് എത്തിക്സ് എന്നും എസ്തെറ്റിക്സ് എന്നും പറയാം എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോറൽ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ടീച്ചേഴ്സിന് കുറേ എത്തിക്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ മോറൽ വാല്യൂസ് ആണ് എത്തിക്സ് ഈസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴ
ഇത് ഈ ഒരു പട്ടിക മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതും എഡ്യൂക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് പോയിൻറ്റ്സ് പഠിച്ചു വെക്കും അതിലൊരു ആറ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നോക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഫിലോസഫി സെറ്റ്സ് ദി ഐഡിയാസ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഗോൾസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വാല്യൂസ് ദസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ട്രൂത്ത് അപ്പം ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയാസാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഗോൾസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് വാല്യൂസ് ആണ് ദസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും എഡ്യൂക്കേഷൻ വർക്ക്സ് ഔട്ട് ദോസ് വാല്യൂസ് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ വാല്യൂസ് മുഴുവനും കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ഇറ്റ് ഈസ് എ തിയറി ആൻഡ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഇതൊരു തിയറി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ ടു അച്ചീവ് ദ ഗോൾസ് ത്രൂ മാൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എഫേർട്സ് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ തിയറിനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗോളുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാമെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഫിലോസഫി ഈസ് ദി കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് സൈഡാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രാക്ടീസ് ഇവിടെ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു തിയറി പാർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ ഒരു തിയറി പാർട്ടാണത് കുറേ പഠനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഒരു 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 സെറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ആണത് അല്ലേ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രാക്ടീസ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഫിലോസഫി ഡീൽസ് വിത്ത് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് എൻസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഗോഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല ചിലർ പറയുമുണ്ട് ചിലർ പറയുമില്ല എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ നമ്മൾ രണ്ടിലും കൂടി ഉൾപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബിലീഫ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പല ആളുകളും പല രീതിയിൽ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ റിലീജനിൽ പെട്ട ആളുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വിശ്വസിക്കാനും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവർക്ക് എവിടെയും ഒരു പ്രശ്നമില്ല രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് സൈഡ് ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് സൈഡാണ് മറ്റേതൊരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഫിലോസഫി ശരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഫിലോസഫി ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട്സിനെ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് മീൻസ് അപ്പം കോൺക്രീറ്റ് ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എഡ്യൂക്കേഷനകത്ത് ഒരു നമ്മൾ എങ്ങനെ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമല്ല നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം പറയും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബിലീഫുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഫിലോസഫി ഈസ് ആൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ റിസർച്ചിലൂടെയും മറ്റ് രീതിയിലൂടെയൊക്കെ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ and philosophy formulate the method and education deals with the process of method okay appo methods gal formulate cheynathu philosophy aanu ingeneyokka kunningale padipikkam alle constructive method adey pole behaviorist method idella philosophical aayittla ideas aanu pakshe education la adu endha cheynathu it is actually processing aanu adu nadathi edukkanu kunningalde mobil practical aayittu perform cheyyanu cheynathu okay that is education appo philosophy and education thambalulla relationship kudarku manasilai അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ദിസ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമന്റ് അയക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഇനി തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് തേർഡ് യൂണിറ്റിലേക്ക് പോവാ